Доброго дня, друзья! Доброе утро! Доброй ночи! Вы на канале Контрольная Рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Друзья, сегодня я нахожусь на реке Днепр и приехала сюда порыбачить с ночевкой на закидушке. И ловить я собираюсь на Лима. Посмотрим, что у меня из этого получится. Вот там вот вдалеке вы можете видеть, вот здесь вот обрыв такой довольно большой. Я хотела стать на обрыве, либо в части леса. Там вот эта вот вся шуга, все вот это вот на реке, все прибито к берегу. Из-за этого мне пришлось проехать дальше. Я буду искать такие, как кармашки вдоль берега, в которых смогу нормально поставить закидушки. Далеко кинуть точно не получится, потому что вот это вот я не знаю, сколько собирается плыть. Ну, как-то так. Такую вот полянку выбрала небольшую. Здесь немного растительности. Собакин, тебе нравится? Тебе нравится? Нравится? Покушала, да, собака? Да, да, да. Вот. Ну и вот такая вот береговая линия. Настоящий клещатник, если будет оттепель, здесь начнется. Поэтому будем надеяться, что синоптики не обманули и будет минус. Перед тем, как начать разбираться, я хочу попить чая. Нужно будет установить палатку, разобрать закидушки. На фидер половить не получится. Я хотела его забросить, но, как видите, по условиям никак. Поэтому только закидушки спею. Скотина! Твою мать! Ну, давайте с вами за рыбалочку. О, хорошо. Вот бы еще снежок пошел, вообще бы было идеально. палатка лотос куб 3 с тентом против дождя смотрите что у меня уже здесь внутри внутри у меня стоит столик внутри у меня стоит раскладушка внутри у меня теплообменник а, здесь у меня посуда свет вниз туда что-то можно положить полезное пространство есть палатка довольно светлая мне нравится почему потому что она белого цвета это очень здорово очень ну и вот так вот открывается Сюда такой вот вид. 
на реку. Кстати, шуги становятся вот это вот все меньше и меньше. Плавуны эти плывут все быстрее и быстрее. Будем надеяться, что что-нибудь рассосется, так сказать. А не рассосется, ну и пофиг, мы найдем. Я найду место, где она закидывает, знаете ли. В принципе, готовиться для ловли на фидер мне абсолютно не нужно, потому что это невозможно в данных условиях. Поэтому сегодня я чисто расставлю закидушечки и сделаю это прямо сейчас. Сначала сделаю кружочки. Для кружочков у меня даже есть, так как на фидер мне не понадобится, вот такие вот тычки. Раз, два, три, четыре. Ну и, соответственно, для моих спиннингов тоже вот такие вот металлические тычки останутся. Кружки у меня мотовила. Вот такие вот. Все время спрашиваете, где их брала. Брала я их на рынке Ждановичи. Есть такие мотовила. Можно брать оснащенные, можно нет. Накручивайте сюда 15-20 метров лески 0,3-0,4. Потом ставите один стопор большой. Следующий у вас идет, допустим, груз. Следующие опять стопор и дальше отвод на поводок. На налима поводки не должны быть длинными. Вот такой вот длины абсолютно достаточно. Можно глухой груз ставить, можно скользящий, как угодно. Каждый делает по-разному. Главное, как я проштудировала, проштудировала формы, налим это рыба придонная. И он не поднимается выше, чем 40-50 сантиметров над дном. Поэтому вы должны это учитывать при его ловле. Следовательно, поводок должен быть соответствующей длины. Мотовила пластик, все очень простое. Можно делать на бутылках, но я вот делаю так, как я делаю. И на крючок у меня сегодня есть. Рамс! У меня есть червячок. На один крючок у меня врезало где-то порядка пяти червячков. Земля промерзшая. Опа. Не до конца, видите, только сверху замерзшая. И все, далеко бросать не нужно, потому что если я заброшу здесь далеко, естественно, что шуга начнет цеплять мою леску. Поэтому я делаю вот так. Такая вот палочка у меня подготовлена. Это для того, чтобы э, за нее держалась мотовила. И последнее, что я делаю, это вот сюда. Вот, смотрите, шуга пошла вдоль берега. Сейчас посмотрим, пройдет ли она или зацепит мою мотовила. Видите, цепляет. Придется за этим регулярно следить, подходить, это все дело проверять, естественно. Потому что, конечно, или утянет нафиг мотовила. Ну ничего, ничего, я думаю, как-нибудь способимся. Давай, тяни, тяни, тяни. А, спасибо. Смотрите, какая красивая у меня палатка, какой у меня лагерь. Ну-ка назад пошел. Ну и следующая мотовила. Оп. Точно таким же образом устанавливаю. Надеваю, смотрите. Червя. Червь у меня остался в избытке с прошлых рыбалок. Так, смотрите, кто-то сюда сосну притянул. Мы ей и воспользуемся сегодня. Красота, супер. 
Ну что, разложилась, подготовилась к ночной рыбалке, поэтому теперь пора и подкрепиться, ёпсель матрёпсель. С фидром здесь нечего делать. А вот, на спиннинг можно что-нибудь попробовать из-под берега поймать. Не ожидала я, что по реке будет такая фигня плыть, плыть. Если бы я поехала на какую-нибудь малую реку, не знаю, что бы было. себе вот такую вот закидушку на белую рыбу попробовать с кормушкой забью сюда корм у меня есть значит между двумя стопорками заключена кормушка здесь петля петля в петлю надет крючок крючок вот такой на этот крючок я сейчас надену опарыша и мотыля И вот в кормушку я забила корм, туда внутрь положила опарыш и немножко кукурузы. И вот, ребят, я даже никуда далеко забрасывать не собираюсь. Вот оно. И вот сюда. Все. Я думаю, это прекрасно. Вот это, если не ошибаюсь, шиповник. Видите, остался. Если что, птички его поедят. Видите? Как лед стягивает. Ну, что поделаешь. Надо проверять, вытягивать и перезабрасывать. Вот что-то трава зацепилась. А -а -а. Кстати, по поводу льда. Да, у нас были заморозки, которые продлились хорошие заморозки до минус 15 двое суток потом резкая оттепель наступила пошел дождь и многие люди пошли на лед причем писались такие отчеты типа ну лед от 3 до 5 сантиметров на меня держит как бы безопасный лед от 10 сантиметров и если вы заходите на водоем Видите, что лед 10 сантиметров, это не значит, что где-то он может не быть где-то 2 сантиметра, 1 сантиметр, и вы провалитесь. Зачем подавать такой дурацкий пример? Абсолютно не понимаю. Для чего кричать, что я открыл сезон, вот это да, я медленно передвигался по льду, и мне ничего не было, какой я молодец. Зачем? Но ты передвигался, кто-то посмотрит, подумает, а он тогда и я могу. Пойдет и утонет. Что вы робите? Ну да, мы приехали, течет сейчас гадость какая-то. Но я все равно могу спиннинг покидать. И закидушки забросила. Главное желание. А зимой мы половить, конечно, еще успеем. Я считаю, что торопиться некуда. Особенно на тот свет, понимаете? Не слушайте никого, ни у кого ничего не спрашивайте. Двое недель заморозки постоят, идите на лед. Нету такого, идут дожди, резкие смены температуры, типа сначала заморозки, оттепель. Лед вообще непонятно какой, вообще непонятно какой. В платниках некоторых взяли, пооткрывали этот сезон. Ну что там? С ума сошли. Я понимаю, что хочется денег. Ну, ну не до такой же степени. Ну. ну, а если человек не вылезет? Даже же летом. Вы представляете, какая холодная сейчас вода? Я не понимаю, зачем вы это делаете. Вот. Сейчас возвращаюсь. Немножко побросала спиннинг. Да, ничего не клюнула. Я не отчаиваюсь. У меня еще ночь впереди. Завтра целый день. Я пойду. Может быть, еще побросаю. Может, завтра эта гадость все перестанет плыть. Вот. Хочу приготовить что-нибудь покушать. Мне на перекусон уже нормально что-нибудь греть. Сейчас очень рано темнеет. 
поэтому зажгу костер на какое-то время, приготовлю на нем покушать. Вот. Перед темнотой нужно будет сделать обход, проверить все закидушки, какие посносила, какие нет. Нигде практически ничего не объедает, как бы не хотелось, конечно. Хотелось бы, чтобы где-нибудь что-нибудь объела, но ничего не объедает. что мы здесь нашли кто-то маленький телевизор себе приберег так. ребятки почему у меня здесь два костра потому что здесь сосна на сосне как мне говорили многие мои подписчики еду лучше не жарить потому что выделяется смола это очень вредно для здоровья поэтому вот здесь вот у меня простые покупные угли они уже распалены еще, конечно, не готово, но ничего страшного. Начнем жарить. И сегодня я делаю вкусную поджарку. Вкусняшки у меня такие. Оп. И оп, ребят. Заколевалась немножко готовить. Сегодня хочу вообще простой ужин, поэтому выбрала поджарку, которую просто нарубала дома, посыпала солью, перцем и сладким перцем. И плюс купила себе консервы. Даже не буду варить картошку, ничего. Консервированная тушеная картошка, сейчас покажу. Называется хозяин барин. Картофель тушеный по-деревенски, стерилизованный. Быховский консерва, овощи, сушильный завод, Республика Беларусь. На самом деле я впервые увидела вот это вот в магазине и приняла решение попробовать. Почему бы не кинуть просто в горячую воду и на костре не разогреть, она там внутри разогреется, это будет настоящая походная еда. И вот теперь одна баночка сюда, вторая баночка сюда и в костер. постоянно меняется. Вот два дня назад были заморозки, сейчас уже оттепель. И я не знаю, будет ли клевать на лим, я не знаю, есть ли он здесь, потому что я приехала вообще в новое место реки Днепр, в котором я ни разу не была, но может быть хоть какая-то рыбка меня порадует. И было бы хорошо, если бы она, конечно, здесь была. Мясо потихонечку начинает расходиться. Сначала вообще ничего не горело у меня здесь плохо угри. Его жарили, а теперь прям все распалилось и начинает мяско поджарочка покрываться красивой золотистой корочкой. Ничего себе. Так, ребят, посмотрите, какая приколюха получилась. Картошка нарезана мелкими кусочками. Пахнет неплохо. Сейчас попробуем, как будет. У -у -у! А главное, горячая. 
А -а -а -а. Горячие, горячие, друзья. Очень. И мяско, ребятки. Оп. Ну и дегустируем. Картофан прикольный. Шоу картошка. М -м. А мясо просто нереальное. Приятного у меня аппетита. Видите, как легко и просто можно сделать ужин. На природе. Не обязательно при этом много времени на это тратить. Ну все, ребят, кромешная тьма, поэтому теперь вы будете наблюдать мои руки и ноги, естественно, потому что, потому что кромешная тьма. Вот. И сейчас мы идем все проверять, проверять. Смотрите, как клево выглядит в темноте. Как будто на нем есть снег. Но на самом деле снега нет. И не тоже. Пока еще ничего не замерзло. Ребятки, только что звоночек был какой-то. Оп. Только что какой-то звоночек. Сейчас посмотрим, что же это могло быть. Оп. Опа. Оп. Не знаю, что это было, но не знаю. Зазвенело, я решила проверить вне очереди ту, на которой зазвенело. Здесь вот, ребят, ставила живца и повесила не на тычку, повесила на куст здесь лежащий. Его раскрутила, может, льдинка зацепилась или что. Сейчас я чуть -чуть ближе вот сюда подойду, чтобы, если что, за закраину не зацепиться. И, ох, я посмотрела всегда, ребят, утянула туда аж влево, вправо, далеко. Раскрутила полностью, ребятки нашего жеца и там ничего нет живец есть рыбы нет самое интересное что живец живой по ходу что его хватало щука смотрите он побит у нас сейчас покажу его кто-то хватал и отбил ему, видите, вот. Видно, выплюнула его рыбка. Размотала, раскрутила. Поэтому мы ему теперь наденем вот сюда. Возможно, она укололась. Его надо надевать. Это переловлено лима. Сейчас на ночную мы наденем его за рот, за голову. Помню, как на одной из рыбалок рыбаки, подъезжавшие, подумали, что это 
костер, что вдалеке где-то другие рыбаки сидят. Прикольно. Утро, друзья и подруги! Сейчас уже рассвет, мне немножко грустно, но не совсем. Почему? Потому что за три обхода ночью не произошло ни одной поклевки. Потом на целых пять часов я оставила свои несчастные закидушки одними на улице. И еще их даже не проверяла. Собираюсь скоро это пойти сделать. Но сначала хочу собраться, покушать, подготовиться, взять спиннинг и тогда пойду. Вот. Ночь прошла хорошо. Я очень хорошо спала. Зато если буду ехать обратно, два с половиной часа три домой, с Днепра, мне будет легко и хорошо. Это самое главное. Такой вот простой у меня завтрак. Яишенка. Я смотрела как-то какого-то белорусского блогера, но у него немного совсем подписчиков. И он там с женой и с дочкой рыбачил. И когда у нее спросили, что самое вкусное, она сказала, на рыбалке самое вкусное это яичница. Так что яичница это самое вкусное. Понятно? Ребятки, тут сработочка. Сработочка. Черт возьми, разве такое может быть? Может быть или нет? Нет. Была поклевочка на парша, на мой компактный фидер. Вот. Еще подделала немножко опарыша и забросилась. Поклевка была хорошая. Скорее всего, это не плотва. Может, голавлик какой. Идем с лохматом проверять. Ну и заодно по берегу будем идти собирать тот срач, который устраивают здесь рыбаки. Хоть чуть-чуть что-нибудь подсоберем. Вот. Потому что крышечки, прикормка, все валяется, бутылки. Да, Рамс? Собака почувствовала, что был здесь бобер. Смотрите, настругал. Прям здесь, возле моей закидушки. Ну, засранец. А моя закидушка наловила здесь жесть сколько травы, посмотрите. О боже. Ох, ё, ребят. Ой, кустяну. -мо. Налим! Есть! Уху! Маленький! Есть, налим, Никодим! Малюточка, но есть. Смотрите, какой красавец. Смотрите, какой красавец. Живенький. Маленький налимчик. Офигеть. Друг, сейчас я тебя освобожу. Тут у тебя не глубоко. Я ж вижу, что у меня крючки все большие, чтобы ты не мог прохватить их и помереть, блин. О, такая вот маленькая змеюка. Красавец какой, какой живенький, смотрите, какой он активный стал, как угорь. И он здесь есть все-таки. И мы его, ребят, малыша вот такого отпускаем. Оп. Все, поплыл красавчик.
Так, ребят, вот здесь вот стянуто травой. Видите? Тянуто. Есть. Есть еще один. Есть еще один. Малыш. Не знаю, у кого там что дотягивает он до попки или нет, но у меня вот, у него крючок чисто вот, хоп, и достался. Видите, мы ему одного отдадим, все, и такого малыша, конечно же, отпустим, потому что в Беларуси промысловая норма, 36 сантиметров. Красавец. Пока мы тут ловим на Лима, сзади нас в такую прекрасную зимнюю погоду открывают сезон ловли со льда. Я считаю, что я большая молодец, потому что я все-таки смогла найти на Лима. А, небольшие на Лимчике клюнули на червя. На многих закидушках у меня стоял Живец карасика и просто-напросто на такую наживку мог клюнуть только крупный налим. Поэтому я не расстраиваюсь. У меня есть еще немножко времени после обхода, который занимает, кстати, где-то час-полтора. Я сейчас вот села попить горячий чай. Собираю свои вещи и иду немножко побросаю спиннинг. Не знаю, получится что-нибудь или нет. Вода поднялась уровень. Бросаю. Раз, два, три. Конечно, больше всего внимания уделяю береговой линии. Не знаю, правильно ли, но... Как есть. Мне кажется, она может в траве вот в этой вот прибрежной, понимаете, сидеть. Тихонечко. Главное не проводить, что мне... Сейчас хочу вот вдоль... У берега у меня сербийская колебалка нашла нечаянно пробовать друг. Так, ребят, у меня есть, у меня есть что-то тяжелое. Щука, ребят. Ой, ребята, тяжелая, какая-то крупная. Уху, уху, уху. Или что? Ни хрена, что ты, мать, не сопротивляешься? Не поняла, что за прикол. Опа. Оп. Ой, ребят. А вот и щука. И вся в пиявках, смотрите. Стоит. Стоит рыба. И не питается. Стоит и не питается. Ого. 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 Папа. О. Вот такая вот щучка клюнула. Поклевка нереально просто резкая была. Она сразу, слава богу, пошла не в траву, а пошла наоборот от берега. Вот. И клюнула она на колебалочку серебристого цвета. Похоже на уклею. У нее довольно активная игра. 
Вот такая вот у меня теперь щучка есть. Да. Красота. Не зря пошла. Моя рыбалка заканчивается на такой положительной носе. На Лима все-таки я увидела, я его нашла. Щуку в руках подержала. Да, рыбы было немного, но это был кайфовый вечер, ночь, сутки на рыбалке с ночевкой в палатке на берегу реки. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем не хвоста, ни чеши. Пока.